revision for chapter four practical geometry now as we all know what is a quadrilateral a polygon made up of four line segments is called a quadrilateral what is a quadrilateral a polygon made up of four line segments four line segments as we did in our last chapter is called a quadrilateral okay four sides uh to hame construct karne ke liye for constructing a quadrilateral there are five possibilities five is in which four sides and a diagonal must can be given to you to a quadrilateral maybe three sides and two diagonals may be given four sides and an angle may be given three sides and two included angles may be given or two adjacent sides and three angles will be uh, will be given based on this we can construct a quadrilateral so first we will see first type of in uh, will construct a quadrilateral in which four sides and a diagonal is given okay okay before that a diagonal has 10 parts what are they four sides four angles and two diagonals okay five measurements can determine a quadrilateral uniquely minimum five ki hame requirement rahegi panch koi bhi panch cheeze inme se ye 10 parts mein se koi bhi panch cheeze agar hame di gayi hogi we can easily construct a quadrilateral okay chalo next uh, sss construction that means four sides are given four sides and a diagonal is given then how to draw a quadrilateral okay construct a line segment ab whose okay let's move on to example straight way suppose we have to construct a quadrilateral pqrs where pq equals to 4 cm qr is 6 rs is 5 and ps is 5.5 and pr is 7 cm that means we are given four sides and one diagonal we are given that okay to isme se hame pata lagana hai ki isme se kaun sa wala diagonal hai wo kaise pata lagayenge hum ek graph sketch ready karenge pq qr rs and ps theek hai to abhi diagonal kya ho jayega pq rs quadrilateral hum roughly sketch kar sakte hain easily we can sketch a rough diagram pq rs जिसमें हमारे पास चार साइड्स दी गई है और एक डायगनल होगा जो कि पी आर है ठीक है सो so, हम क्या करें जो डायगनल है या कोई भी साइड से लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं चाहे ये हो ये हो ये हो कुछ भी कोई भी साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं सो so, इधर यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टेप टू ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर हम ये ऊपर वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके लिए हमने क्या किया डायगनल का यूज किया सो वी कंस्ट्रक्टेड डायगनल ऑफ सेवन सेंटीमीटर फर्स्ट ईयर then making an arc from point p we made an arc for same way r se humne arc create kiya using a compass to so, dono jahan milenge wo point ko hum q naam de denge okay now next same way niche bhi hum karenge do arcs banayenge aur jahan pe point milega usko hum naam de denge s so this is our required quadrilateral okay let's move on to exercise okay exercise 4.1 quadrilateral abcd hame diye diya gaya hai ki quadrilateral ka naam abcd hai to is hame easily pata chal jayega kaun si diagonal hai kaun si sides hai to ab bc cd aur ad sides ho gaye aur ac diagonal ho jayega to hum aise rough sketch bana diya abcd aise nahi banana hai exact pe abcd aise kaise bhi bana lo suppose a b c d ए सी इज अवर डायगनल ओके तो ये हमने रफ स्केच बना लिया अब इससे हमें पता चल गया डायगनल क्या है चलो लेट स्टार्ट डायगनल इज ए सी सो वट इज देंथ ऑफ डायगनल ए सी वन मिनट वॉट इज द लेंथ ऑफ डायगनल ए सी ए सी की लेंथ क्या है सेवन सेंटीमीटर So 
this point aise karo ya aap compass se karo no issue you can draw it with scale or a compass main scale ka use kar rahi hu yahan pe it's 7 cm right okay to ye hamara ho gaya 7 cm kya naam tha iska a c this is 7 cm ab dusra hame kya diya gaya ye ho gaya this is done now ab is given as 4.5 to abhi hum dekhte hain नीचे भी बना सकते हैं ऊपर भी बना सकते हैं ठीक है तो अभी हमने जो ये ड्राफ्ट डायग्राम ड्रॉ किया है ये वाला कॉर्डिलेटल का उसके हिसाब से हम जाते हैं तो ए सी बी हो गया दिस इज डन तो अभी हम ए डी और डी सी को लेके प्लॉट करेंगे कॉर्डिलेटल चल व्हाट इज ए डी गिवन ए डी इज गिवन एज हाउ मच सेंटीमीटर सिक्स It is given to us as six centimeter. Okay, this is our six centimeter. May I ask you to make it? Okay. So now, what is next? CD. CD is given as how much? Four centimeter. Okay. This is our four centimeter. Here, I have put a circle here. ये मुझे मेरा पॉइंट मिल गया पॉइंट बी दिस इज माय पॉइंट बी ओके नाउ ज्वाइनिंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड ए टू डी वी डोंट नीड रूलर सो बाय बाय रूलर ओके नाउ सेम वे नीचे हम प्लॉट करते हैं ए से बी व्हाट इज ए बी गिवन एस 4.5 from here ab is given as 4.5 chalo pehle 4.5 kar le length is given as 4.5 okay this is my 4.5 length this is my arc now what is ac given as Uh, sorry uh, c uh, cb what is cb ye dekho idhar se humne q use kar liya ad use ho gaya ac use ho gaya cd use ho gaya abhi hame ab ho gaya hamara ab is also done 4.5 ab bc hai 5.5 point 5 okay कंस्ट्रक्टिंग दिस ज्वाइनिंग बी सी एंड ए बी This is our point B. अभी देखो हमारा ए बी कितना था फोर पॉइंट फाइव वॉट वॉज बी सी फाइव पॉइंट फाइव एंड सी डी फोर सेंटीमीटर एंड हाउ मच ए डी सिक्स सेंटीमीटर सो अवर कॉटोलाइट्रल ए बी सी डी एस कंस्ट्रक्टर ओके एज सिंपल एज इट इज अभी हमें इसके स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन भी लिखने पड़ेंगे कंस्ट्रक्शन हमने तो बना दिया अभी स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे तो स्टेप्स भी हम इजी ही लिखेंगे जैसे ड्रॉ करते जा रहे हैं वैसे साइड में हम स्टेप्स uh, लिखते जाएंगे तो पहले हमने क्या किया ड्रॉ रफ स्केच रफ स्केच फिर ड्रॉ ए सी सेवन सेंटीमीटर हमने डायगनल ड्रॉ कर लिया ए सी सेवन सेंटीमीटर नाउ विथ सेंटर ए वी कंस्ट्रक्टेड एन आर्क ऑफ सिक्स सेंटीमीटर अप एंड सेंटर सी वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ फोर सेंटीमीटर देखो हमने यहाँ से सिक्स सेंटीमीटर का पहले आग काटा फिर यहाँ से फोर सेंटीमीटर का आग काटा नाउ ज्वाइन ए डी एंड सी डी ऊपर वाला पार्ट ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो गया अभी नीचे विथ सेंटर ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ फोर पॉइंट फाइव नीचे हमने बी प्लॉट करने के लिए फोर पॉइंट फाइव लेंथ का आग काटा पहले फिर विथ सेंटर सी बी कट एन आर्क ऑफ फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर करेक्ट एन मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस बी जहाँ पे मिल रहा है उसको हमने नाम दे दिया बी Now join A, B, and B, C. Our quadrilateral A, B, C, D is A, B, C, D is our required quadrilateral. So 
सिंपल है ना चलो नेक्स्ट सेम टाइप का है जिसमें यहाँ पे एक डायगनल और चार साइड्स दी गई होगी हमें और उसके बेसिस पे हमें कॉर्डोलाइट्रल बनाना है चलो उसके हमें दिया गया है कि कॉर्डोलाइट्रल का नाम जंप है जे यू एम टी ओके सो जे यू यू एम एम टी और टी जे ठीक है ये हमारी साइड्स हो जाएगी और पी यू हमारा डायगनल नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कौन सा डायगनल है तो मैंने रफ स्केच बना दिया जे यू एम पी का और डायगनल कंस्ट्रक्ट कर दी पी यू सिंपल पहले हम क्या करेंगे डायगनल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद लेंथ 6.5 सेंटीमीटर चलो हमारा रूलर आ गया हम बनाएंगे पहले फ्रॉम हियर हाउ मच 6.5 ओके दिस इज माय 6.5 We don't need ruler, Baba anymore. So bye bye ruler, Baba. Okay, चलो बाया. Now this is our point P and this is U. This is six point five centimeter. Now we have P J. P J किधर गया? P J P J P J चलो. हमने जो बना दिया हम पहले उसको टिक कर देते. ये हो गया. Now अब हम P J plot कर रहे. P J is four point five. So compass कंपास जी आ जाइए कंपास आ गया हमारा कंपास का कितना है हम करेंगे रेड कलर से चलो कंपास हमें कितना चाहिए 4.5 पॉइंट फाइव पीजे इसके बना फोर पॉइंट फाइव चलो लग जाओ कम पे 4.5 पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव एडजस्ट करेंगे हम ओके okay. मेरे पास तो ये वाला कॉम्पास है तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ आपके पास नहीं होगा तो आपको स्केल का भी यूज करना पड़ेगा ओके सो यूजिंग स्केल एंड कॉम्पास यू हैव टू टेक द मेजरमेंट्स ओके सो दिस इज अवर पीजे ये हो गया पीजे अभी यूजे 3.5 ये रहा हमारा यूजे 3.5 चलो वापस 3.5 पॉइंट फाइव एडजस्ट करेंगे हम ये रहा थ्री चलो आप कट कर जा ये आप कट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया इसे नाम में दे देती हूँ क्या नाम था इसका जे ओके नाउ ज्वाइनिंग पी जे एंड यू जे पी जे एंड यू जे ये हमारा कितना था फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जे यू वॉज थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओके सेम वे हम नीचे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे सेम वे इजी पी जी लेवन पी जी चलो पी एम कंस्ट्रक्ट करेंगे हम पहले एम कितना दिया है पी एम वर्ड सेलेंद ऑफ पी एम या एम पी बोलो फाइव सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर का है फोर सेंटीमीटर यू एम इज है फोर सेंटीमीटर चलो छोटे हो जाओ ये फोर सेंटीमीटर चलो नाउ जॉइनिंग दिस पॉइंट सी पॉइंट का नाम क्या था हमारा एम दिस इज एम नाउ जॉइनिंग यू एम यू एंड एम पी ये कितना था हमारा एम पी फाइव सेंटी सॉरी दिस वॉज गिवन एस फाइव सेंटीमीटर ये सिक्स पॉइंट फाइव ऊपर मैं थोड़ा लिख देती हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा ये है सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओके दिस इज फाइव सेंटीमीटर एंड दिस इज गिवन एस फोर सेंटीमीटर हमने सारी चीजें यूज कर ली एम पी भी यूज कर लिया यू एम भी यूज कर लिया नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया पहले ड्रॉ ऑफ स्केच अरे 
हमारा काम पास रह गया उसको हम भेज तो दे वापस बाय बाय चलो स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन रफ स्केच जो हमने पहले बना दिया फिर डायगनल को ले लिया हमने पहले वी कंस्ट्रक्टेड डायगनल ऑफ 6.5 सेंटीमीटर फिर पी को सेंटर रख के हमने ऊपर एक आर्क बनाया 4.5 सेंटीमीटर का और एक 3.5 सेंटीमीटर का और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमने उसको नाम दे दिया जे नाउ जॉइन पी जे एंड जे यू बट सेंटर पी अभी नीचे वाला ट्राइंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो विद सेंटर पी ड्रॉ एन आर्क ऑफ फाइव सेंटीमीटर विद सेंटर यू ड्रॉ एन आर्क ऑफ फोर सेंटीमीटर मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज एम नाउ जॉइन पी एम एंड यू एम जे यू एम पी इज द रिक्वायर्ड कॉर्डरलेटरल कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है बच्चों बहुत इजी है इसके बेसिक्स क्लियर हो जाए कैसे कंस्ट्रक्ट करना है हमेशा रफ स्केच बनाना है कंस्ट्रक्शन के लिए पहले उसके बेसिस पे ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं चलो नेक्स्ट ओके नाउ इट इज गिवन दैट इट इज अ पैरलोग्राम तो पैरलोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या कहती है ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरल करेक्ट चलो as we all know that uh, proper uh, using the properties of parallelogram we can say that opposite sides are parallel and equal to so, dekho hame diya gaya parallelogram mo r hai to yahan se maine agar start kiya m o r e main ye direction mein gayi theek hai to abhi hame dekho idhar diya kya gaya hai maine quadrilateral rough bana diya pehle abhi o r kahan hai hamara ye raha o r is 6 cm to uske opposite kya aa gaya एम ई वो भी सिक्स हो गया ठीक है क्लियर दो साइड हो गई हमारी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इक्वल टू एम ई अभी आर ई दिया गया है हमें आर ई इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव ये रहा हमारा आर ई तो ये वाला ऑपोजिट एम ओ वो भी फोर पॉइंट फाइव हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एम ओ अभी देखो हमारे पास चार साइड आ गई और एक डायगनल दिया गया है हमें ई ओ सेवन पॉइंट फाइव वी कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट दिस पैलोग्राम ओके okay, चलो काम पे लग जाते हैं हम हमारे रूलर बाबा को बुलाए जरा उनका काम है चलो आ जाओ चलो व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगनल ओ ई सेवन पॉइंट फाइव इज गिवन एस सेवन पॉइंट फाइव चलो बाय बाय रूलर बाबा ओके चलो ये हो गया ओ And e, this is given as seven point five centimeter. अभी O को center रख के या तो मैं ऊपर बनाऊँ या नीचे बनाऊँ. One and the same. R को मैं ऊपर भी लिख सकती हूँ. M को भी ऊपर लिख सकती हूँ. तो मैं M को ले रही हूँ ऊपर. ठीक है? तो मैं बनाऊँगी four point five का length का arc पहले cut करूँगी. Four point five का compass. हमारा compass भाग जाता है बार-बार ये. अभी ओ से एम का क्या लेंथ है 4.5 चलो 4.5 एडजस्ट करते हैं हम लेंथ पहले 4.5 ये लेंथ एडजस्ट हो गई अभी यहां से मैं आर्क कट करती हूँ 4.5 का एंड ई एम कितना है एम ई इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर दैट इज गिवन एस सिक्स सेंटीमीटर चलो सिक्स सेंटीमीटर ओके डन डन आ डन डन ये बन गया ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारा एम जॉइनिंग एम ओ एंड एम ई एम ओ एम ओ एम ओ एम ई एम ई एम ई ये कितना था दिस वॉज गिवन एस सॉरी सिक्स सेंटीमीटर एंड दिस वन वॉज गिवन एस फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सेम वे हम नीचे भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ठीक है अभी ओ को सेंटर रखते रख ओ आर कितना है ओ को सेंटर रखेंगे तो हमें ओ आर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हाउ मच इज ओ आर ओ आर इज गिवन है सिक्स सेंटीमीटर चलो ओ पे मैंने पॉइंट रखा ये मेरा सिक्स सेंटीमीटर का ही है नहीं फाइव पॉइंट नाइन नहीं है मैं सिक्स कर देती हूँ ओके नाउ कंस्ट्रक्टिंग एन आर और ई आर कितना है फोर छोटे हो जाओ छोटे हो जाओ दिस इज माई फोर पॉइंट फाइव अरे ये तो डॉट टू डॉट आ गया चलो नो प्रॉब्लम 
हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया ना ये इंपॉर्टेंट है ना जॉइनिंग आर ई एंड आर ओ देखो एक कैसा परफेक्ट फैलो राम बन रहा है दिस इज सिक्स सेंटीमीटर दिस इज फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अभी देखो दिस साइड इज पैरल टू दिस साइड दोनों सिक्स सेंटीमीटर आ गए एंड दिस साइड इज पैरल टू दिस सेंटीमीटर दे आर फोर पॉइंट फाइव नाउ स्टेप्स को कंस्ट्रक्शन भूलना नहीं है लिखना है अरे अपने कंपास बाबा को तो हम जरा छुट्टी दे दे बाय बाय चलो स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन हमने पहले किए थे ड्रॉ रफ स्केच हमने रफ स्केच बनाया द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल उसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू o r एंड m o इक्वल्स टू e r जो हमने पहले कर दिया ऊपर देखो अभी ड्रॉ o e इक्वल्स टू 7.5 मतलब हमने डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया पहले 7.5 का फिर o को सेंटर रख के एक आर्क मारा e को सेंटर रख के एक आर्क मारा 4.5 का और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला उसे हमने नाम दे दिया m फिर जॉइन o m एंड m e With center O, draw an arc of 4.5 नीचे जो हमने आर्क काटे दोनों दोनों सेंटर से एक एक आर्क काटे फिर जॉइन ओ आर एंड ई आर मोर इज अम ओ आर इज अ रिक्वायर्ड कॉर्डिलाइट्रल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज ओके नाउ व्हाट इज गिवन टू अस हमें एक ही साइड दी गई है और बोला गया है कि ये रोम बस है अभी आपको याद हो तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रोम बस करी थी लास्ट चैप्टर में So what does property of rhombus say? In a rhombus, all sides are equal, are of equal length. So sides equal होती है उसकी, correct? So हमें एक side दे दी गई है BE, तो हम उससे बाकी सारी sides लिख सकते हैं ना BE equals to BT equals to ES equals to और कौन सी लग गई? ST. All sides are equal. Of same length 4.5 diagonal हमें दिया गया है six centimeter ये रहा हमारा diagonal हमने rough sketch बनाया पहले फिर उसकी basis पे हम construction करेंगे simple चलो पहले हम बनाएंगे ये ruler ruler बाबा भाग जाता है बार बार चलो बुलाते हैं हम ये आ गया six centimeter सेंटीमीटर नहीं जरूरत है बाय बाय रूलर ये आ गया हमारा ई टी हाउ मच सिक्स सेंटीमीटर अभी चारों साइड इक्वल है एक ही बार हमें लेंस लेना है कंपास पे कंपास कंपास आ गया एक ही बार लेंस लेना है हमें जो कि हमें लेना है कितना फोर पॉइंट फिर हर एक ऊपर भी आर्क मारो नीचे भी आर्क मारो बराबर है Taking E as a center and arc up. अभी same way मैं नीचे ले जाऊँ ऐसे ही क्योंकि नीचे भी तो हमें arc चाहिए ना. Room में से चारों side equal है 4.5 की ही length है same way इधर रख के मैं करती हूँ arc. एक बार ऊपर काटूंगी और एक बार नीचे ये क्या बना हमारा ऐसे देखो तो ये बाइसेक्टर बन रहा है देखो आप यहाँ से मैं लाइन पास करूँ तो परपेंडिकुलर बन जाएगा और बाइसेक्टर बनेगा इसका चलो नाउ जॉइनिंग बी एंड एस टी चलो सबको जॉइन कर दो एक दूसरे के साथ ये हो गया जॉइन ये भी हो गया और नाम क्या थे हमारे नाम यहाँ पे अगर मैंने बी दिया तो ये एस हो जाएगा टी एंड ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ 4.5 सेंटीमीटर ये भी 4.5 सेंटीमीटर दिस इज आल्सो 4.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 4.5 सेंटीमीटर चलो नेक्स्ट स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अराफ स्केच जो हमने पहले किया ये रहा मेरा अराफ से अरे कंपास को छुट्टी तो दे दे हम कल 
मिलेंगे बाय बाय स्केच फिर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रोमबस हमने देखी थी जिसमें चारों साइड इक्वल होती है एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ रोमबस ऑल साइड इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ तो हमने कहते हैं बीई इक्वल टू ई एस इक्वल टू एस टी इक्वल टू टी बी इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मुझे रह गया यहाँ पे लिखना नाउ ड्रॉ ई पी इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर हमने पहले डायग्नल ड्रॉ कर लिया सिक्स सेंटीमीटर का नाउ विथ ई एज देंटर ड्रॉ एन आर फोर पॉइंट फाइव आर एंड वन डाउन ऐसा भी लग सकता है आप अपने हिसाब से स्टेप्स बना सकते हो तो जॉइन ऑल द साइड्स बी ई एस टी इज द रिक्वायर्ड कॉर्डोलेटरल ओके सो वी डिड एक्सरसाइज आई थिंक फोर पॉइंट वन या वी डिड वी आर डन विद एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन इन नेक्स्ट सेशन फोर पॉइंट